ചേട്ടനില്ലോ <laughs> 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 ഞാൻ ഒരു ഫലിതം പറയാൻ ശ്രമിച്ചാണ് ഫ്ലോ എനിക്ക് പറയാനും അറിഞ്ഞൂടാ അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ആസ്വദിക്കാനും അറിഞ്ഞൂടാ ഐ എം സോറി ശരി യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നതല്ലേ കുളിക്കൊക്കെ വേണ്ടേ ചേട്ടൻ തലവേദന എന്ന് പറഞ്ഞു ടാപ്സ് കൊടുത്തു ഉറങ്ങാണ് ഞാനോ നീ മറ്റേതെങ്കിലും കാറ് കേറടാ ഈ കാറിലാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഈ കാറിൽ ഇപ്പൊ ചേട്ടന് പകരം വേറെ ആളുണ്ട്
ಸ್ವಯಮೇ ತಿರಯಂ ಮುಹೂರ್ತಮೇ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಡು ಮಾತು ಕೊಂಡು ಮಾತೃಗಯಾಯ್ತೀರಣ ಪುಲರಿ ಪೋಲೆ ಜೀವಿದಂಗ ಪುದಿಯ ಶೋಭನೆ ಡಣ ನಿಲವಿಳಕ್ಕುಗಳಾಯಿ ನಿಂಗ ನಿರಗದಿರುಗಳು ವೇಷಣ ತನ್ ಪಾದಿಯೇ ಪೊನ್ ಪಾದಿಯಾಯ್ ತನ್ ಮುನ್ನಿಲೇ ಚೈತನ್ಯಮಾಯ್ ಮೇಯೇಗಿ ಉಳ್ಳೇಗಿ ಉಲ್ಲಾಸ ನೀಡತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಂದೆ ಮಂಗಲಿ ತನಿಯೇ ಮಯಂಗ ಮೌನಮೇ ಮಧುರಾನುಭೂರಿಗಳ್ ಸ್ವಯಮೇ ತಿರಯಂ ಮುಹೂರ್ತಮೇ ಕರಕಳನ್ಯ ಸ್ನೇಕ ಮೋಡೆ ವಿಮಲ ಹೃದಯ ರಾಗಣ ನನ್ಮಯೇರು ಮಲರುಗಳ್ ಮೊಳಿಗ ತೋರು ಕೂಕಣ ಮಣಿಯರೆಯುಡೆ ನಾಲು ಮದಿಲು ಮದನಲಗರೇಕಣ ಕೈ ನೀಟವೂ ಕೈ ನೇಟಮಾಯ್ ಸಾಮೀಪ್ಯವೂ ಸಾಯುಜ್ಯಮಾಯ್ ಸಂಧಾನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಾಫಲ್ಯ ಮೇರತೆ ಮನಸ್ಸಿಂದೆ ಮಂಗಲಿ ತನಿಯೇ ಮಯಂಗ ಮೌನಮೇ ಮಧುರಾನುಭೂತಿಗಳ್ ಸ್ವಯಮೇ ತಿರಯಂ ಮುಹೂರ್ತಮೇ ಆಹಾ ಇವರನ್ನು ಸ್ವಪ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸೋ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಿಯರ್ಸ್ ಚಿಯರ್ಸ್ ನಾವು ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆನ್ಮನ್ ಕರ್ನಲ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಂದೋ ಪರಾಯಣತ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಮ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂದು ಮಗನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಆರು ವರ್ಷದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಜೀವಿತಂ ಕಳೆದು ತಿರುಚೆತ್ತಿರಿಕೆಯ ಅಯಾಳ್ಕ ಅಮೇರಿಕ ಮಡತು ಅತ್ರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಚೆಯ್ಯಾ ಪೋಣ ಅದು ನಮಗೆ ಆಘೋಷಿಕೇ ಆಘೋಷಿಕೋ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಘೋಷಿಕೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಘೋಷಿಕೋ ಈ ಆಘೋಷದಲ್ಲಿ ಪಂಗೆಡುಕಾನೆತ್ತಿಯ ನಿಲ್ಕೆಲ್ಲಾವರ್ಕು ಎಂಡೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಮೇನೋನ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಅ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೇನೋನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ನಾಯರ್ ಎಂ ಎ ಎಂ ಬಿ ಎ ಅಡುತ್ತ ಒಂದಾಂ ತೀಯತಿ ಮುದಲ್ ಅದಾಯ್ದು ಮತ್ತೊಂದಾಲ್ ಮುದಲ್ ಎಂದೆ ಕಂಪನಿಯುಡೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ Good night. Good night. Good night. What are you doing? Thank you.
കാരമില്ല എന്റെ പൊന്നല്ലേ ഒരു നിമിഷം എങ്ങോട്ടാ യാത്ര ഇപ്പൊ മാറിട്ട് വരാം മാറിട്ട് വരാന്നോ അതിന് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ ബാത്റൂമിൽ വേണ്ട എന്റെ മോളി ഇവിടെ അങ്ങ് മാറിയാ മതി ചുമ്മാരിന്റെ സുഖട്ടാ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് വരാൻ നീ ആ വേണ്ടേ വേഷം മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇല്ലേ ആ പാവടം ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മത്സ്യ കയറും എന്റെ പൊന്നെ ഞാൻ തോറ്റു പോലീസ് പറഞ്ഞ പ്രയോഗിച്ചാൽ അടിക്കടി ബ്ലൗസ് ഒരു സെക്കൻഡ് തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് കേട്ടാ പ്ലീസ് കാത്തിരിപ്പിന്റെ നീളം കൂടുന്നു അതൊന്നും സാരമില്ല നീ ഇവിടെ മോളെ അതൊക്കെ മുത്തശ്ശിമാരുടെ ആചാരങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട അയ്യോ വേണ്ട സുഖേട്ടാ വേവോളിരിക്കാമെങ്കിൽ പിന്നെ ആറ് വളരുന്നൂടെ പ്ലീസ്
നാളെ മതി പോരേ ആരെ കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇനി മുഖം എനിക്ക് സുന്ദരനാവുന്നു ആരെയും കാണിക്കാനല്ല എനിക്ക് കാണാൻ എനിക്ക് മാത്രം You are the light and the pride of this house. Achcha nanna na cheta thamme ingitte pidichu sogaryam parayunnu. Eh? Naa kedutha lavana anavashyam parayu. Ya endha anavashyam parane? Enna kai vokkan kayyumayirunnengil. Inda chevidi yan adichu puttilla. Adikkanalle vetta ullu. Na kadicho. Hmm, kadicho. Sudhi, hmm? Ninak ini kutti kali maariyittilla. Achcha ee veetla oru kutti illa. Odane engum kondaan povana lakshanam illa. അപ്പൊ ഞാനെങ്കിലും കുട്ടികളെ കളിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു ഫലിതം പറയാൻ ശ്രമിച്ചാണ് ഫ്ലാം എനിക്ക് പറയാനും അറിഞ്ഞൂടാ അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ആസ്വദിക്കാനും അറിഞ്ഞൂടാ ഐ എം സോറി നിന്റെ വാചകം ഇതിർ പറയാൻ വന്ന കാര്യം പറ ലേറ്റ് ആക്കാതെ ചേട്ടാ ഞാൻ ഇത് ജോലി പ്രവേശിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ചേട്ടൻ അനുഗ്രഹം വേണം ഏതാ അമേരിക്കൻ റിട്ടേൺ എം ബി എക്കാരൻ മണ്ട ഇതൊക്കെ വേണോ വേണം ചേട്ടാ ഞാൻ എന്റെ വേരുകൾ മറന്നിട്ടില്ല ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് മൈ ഗുഡ് വിഷസ് താങ്ക് യു ആ കുട്ടിയുടെ ത്യാഗവും അർപ്പണ മനോഭാവവും ഞാൻ അവളോട് പറയായിരുന്നു അവൾ ഈ ഭവനത്തിന്റെ വിളക്കും അഭിമാനവുമാണ് ശരിയാണ് അപ്പോൾ എന്റെ ആശീർവാദം വേണ്ടേ നിന്റെ ആശീർവാദം വാങ്ങിക്കാൻ നീ എന്റെ അമ്മായിമ്മേ വരട്ടെ ഏട്ടാ എൽസി വൈകിട്ടൊന്ന് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മിസ്റ്റർ സുധാകരൻ Our new general manager. I told you about him earlier. Mr. Ravindran, Sorry, our marketing hello. manager. Mr. Paul Matthew, hello. our administrative manager. This is our PRO, Ms. Vilasile Menon. Hello. Mr. Chandran. Hello. Ms. Mathuri. And Mr. Charles. Hello. So, in the middle, I have a policy matter in Smathra. The other thing is, Mr. Sudhagaran Kaya Energy. Sudhagar, I will take you to your cabin. Okay? Come on. Hey, Piero, you two follow me, eh? <laughs> This is your cabin. America is not going to be a salad. That's not going to be a salad. Where are you? Beautiful. More than enough. This is okay. This is the same thing. Come on, take your seat. Thank you. Best of luck. Now, hmm? ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം <laughs> Thank you. Chetta ke or small hurt hai. Enikku venam choikkatha enda. Ninakka? Hmm. Ninakke 2 spoon grape water thara. Oh, Chetta. Chathe. 
എന്താണ് പതിവില്ലാത്ത ഒച്ചും പേളോക്ക് താഴെ അച്ഛനും മോനും കൂടിയാ ഒരു കുപ്പി തീരാറായി സുധി ഇന്ന് ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശ ദിവസമല്ലേ ഓ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായി മോനെ വീട്ടിലെല്ലാർക്കും അവളകത്തുണ്ട് മോനിരിക്കേ അമ്മായി എനിക്ക് ഐ പി എസ് സെലക്ഷൻ കിട്ടി ഓ എന്റെ ഈശ്വര അമ്മാവനോടെ ആ ക്ലബിലേക്കൊന്നും പറഞ്ഞു പോയതാ സന്ധ്യക്ക് മുമ്പ് എത്തും മോനിരിക്കേ പിന്നെ അത് പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാ മതി എന്റെ അടുത്ത് നടക്കത്തില്ല സ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ട് ലവ് സീൻ ആഹാ നിന്നെ ഇപ്പാരെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് അയ്യോടെ എന്തിനാ വന്നതെന്നോ രാധ എന്റെ മുറപ്പെണ്ണ ഈ ലവ് സീനെ കവിനേക്ക് എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഐ പി എസ് എല്ലൊരു കുറവേ ഉള്ളൂ രാധ ഈ ഐ പി എസ് കാരണക്കാട്ടിലും തണ്ടും തടിയും കാണാൻ സൗന്ദര്യം ഒക്കെ എനിക്കല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റണ്ടില്ലേ പിന്നെ ലവ് അഫെയറിന് യാതൊരു ത്രില്ലും ഇല്ല വാ നീ എന്തിനാ ഡോക്ടർ അധികാരം കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്റെ കൂടെ മറപ്പെണ്ണ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന്റെ അധികാരം ഒക്കെ എനിക്കും കാണിക്കാം വെള്ളം നിന്നോട് ആര് വന്നു ഇപ്പോൾ കോളേജ് വിട്ടു വന്നപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ ഐ പി എസ് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയെന്ന് ഒന്ന് അനുമോദിക്കാവുന്ന ഒരു തിരക്കിയപ്പം പുള്ളിക്കാരന്റെ പൊടി പോലും ഇല്ല ഐ പി എസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുറ്റാന്വേഷണ ബുദ്ധി എനിക്കും കുറെ ശേഷം ഒക്കെ ഉണ്ടേ ഇവിടെ എത്തി അമ്മയുടെ ചോദിച്ചപ്പം ഇവർ എന്റെ ഒരു പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് ശരി എന്നിട്ട് എന്റെ അമ്മാവ ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേ ഇവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ലവ് സീൻ വിഭവ സമർത്ഥമായ ഭക്ഷണത്തിന് നന്ദി പോയിട്ട് വരാം സുധിമോൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയം പോകുന്നത് അറിയത്തേ ഇല്ല അതെ കേട്ടോ അമ്മായിക്ക് ഐ പി എസിനെക്കാളും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാം അതിന് നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വന്നു നീ വയ്ക്കൂ വരുന്നില്ലേ ഞാൻ വരുന്നില്ലേക്കൊന്ന് പ്രയോഗിക്കണ്ട ഇതുവരെ ഉറങ്ങില്ലേ എത്ര നാളാണ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉറങ്ങാതെ അന്തിമ
To me, this is quite impressive. What's your opinion? Not bad. The product is projected. That is important. Medical journals are not in total coverage. No. 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 Pathological investigations are quite normal. Hello, Sunade. Yes, Angel. EMD test is not going to be able to do it. It's not going to be able to do it. It's not going to be able to do it. It's not going to be able to do it. Isn't it, Angel? Yes, you are right. Churukkathil, these tests are not going to be able to do it. Isn't it? You are the only one. What is it? Scan in the brain. The brain is going to be able to do it. Scan in the brain. You are going to be able to do it. What is it? Kesian baru je merah tu, ini orang yang cipta kuda kaki kita. Aduh, kaki kita tidak manis. What do you say, Raja Sir? Ah, that's right. Allah dan dia nama itu. Madi, madi. Ha, ni yang na hari kau untuk dengan kaki kita. Nenek ada kaki kau. Ini kau rasa tuh gading gitu nila? Ini dah kunjung nindo betina. Ini specialist tu, I specialist tu kan ok. Suni deh, ni awak rasa kandil lebih ni? Ila reportum, ini wajib ni orang gitu. Ni awak mami kundo aja. Marak kerja? Ila. Wajib deh, ni an doktor mai tiu ni beli kena. Ur second opinion nila dah le. Ya correct. Ika alat orang doktor yang misus coda. Bila air wajib cium si nokia lu nana enda manusia barai nida. விட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்ட
സുധാരൻ സംസാരിച്ച് നിന്നോടായിരുന്നോ എന്റെ പൊന്നല്ലേ ഓ ഭയങ്കര മേ പറഞ്ഞേ നേരത്തെ വന്നെന്തിയാണ് കൊത്തങ്ങൾ കളിക്കാൻ എന്താ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പഴും എന്നോട് വഴക്ക് പറയാനും പെണങ്ങാനും തുടങ്ങിയോ വഴക്ക് പറയാനല്ലേ ഇടിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോന്നില്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റ് ആയി ആ പോന്നു ഇനി നാളെ വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് കഴിഞ്ഞോട്ട് വരത്തുള്ളൂ അത് പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ അല്ലേ Ugh. <sighs> 
What's his condition? Ongam pariya rai thila. Let us hope for the best. ശേഷി നശിച്ച മാംസവിണ്ടം മാത്രമാണ് സ്വയം മരിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയില്ല നിനക്ക് എന്നെ മരിക്കാൻ സഹായിക്കാം എന്റെ പൊന്നെ എന്നോട് ഇങ്ങനൊന്നും പറയരുത് എങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ചെയ്യാം എന്റെ മനസ്സമാധാനത്തിനും നിന്റെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് പറയൂ നീ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ നിനക്കൊരു ജീവിതം തരാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല കഴിവുള്ള മറ്റൊരാളെ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ് ഇല്ല സുഹട്ട് ഞാൻ ഇന്നും പോവില്ല പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് ആദ്യം മരിക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ സുഖട്ടിന് മടിയിൽ തലവെച്ച് മരിക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം 
ഇപ്പോഴങ്ങനല്ല എന്റെ ചേട്ടൻ മരിച്ചിട്ടേ ഞാൻ മരിക്കൂ മനസ്സിലാവേ മകളല്ലേ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോൾ അമ്മാവൻ എന്നോട് പറയരുത് രാധേ അതെ അങ്കിൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ പുനർജന്മത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ആ ജീവിതം ജീവിക്കുവാനുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് എന്നെ ഇവിടെ നിറക്കി വിട്ടാൽ ഞാൻ എവിടെങ്കിലും പോയി മരിക്കും അച്ഛ ഞാൻ വരില്ല എന്റെ സുഹൃത്തിനെ വിട്ടിട്ട് ഞാൻ വരില്ല ചേട്ടത്തെ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ എന്റെ സുഹൃത്തിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വേലക്കാരിയായി കഴിഞ്ഞോളാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ചെയ്യില്ല ചേട്ടത്തെ മോളെ അമ്മ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു ഇനി നിന്റെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ നീ ഒരിക്കൽ പശ്ചാത്തപിക്കും അന്ന് എന്റെ മോള് ഇന്നമ്മ പറഞ്ഞത് ഓർക്കും സുധി നീ ഓർക്കുന്ന വിളിച്ചിരുന്നു ആ എന്ത് പറയുന്നവൻ സുഖമായി എത്തി അവൻ ആകെ അപ്സെറ്റ് ആണത്രേ എന്തിനാണ് അപ്സെറ്റ് ആവുന്നത് ഹോംസിക് ആണെന്ന് അവൻ എന്താ കൊച്ചുകുട്ടിയാണോ ഹോംസിക് ആവാൻ അച്ഛൻ എന്താ ഈയുടെ പട്ടാളത്തിലെ കഥകളൊന്നും പറയാത്തത് ഓ അതൊക്കെ എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞ് സ്റ്റേയിലായില്ലേ അനേകം പേര് അച്ഛൻ വെടി വെച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ യുദ്ധമല്ലേ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനപ്പൂർവ്വം ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കൽ യുദ്ധകാലത്തിൽ വെച്ച് അതും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ എന്റെ സുഹൃത്തിനെ സുഹൃത്തിനെയോ അതെന്തിനാണ് അച്ഛാ ഞാനന്ന് മിലിറ്ററിയിൽ വെറും ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു തോമസ് മാത്യു മേജറും ഞങ്ങൾ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായിരുന്നു കൊടും തണുപ്പുള്ള രാത്രി ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് മലയാടിവാരത്തിൽ ടെൻറ്റടിച്ച് ഓമനുള്ള അവസരവും കാത്തു കിടക്കുമ്പോൾ നനച്ചിരിക്കാതെ ശത്രുപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള അറ്റാക്ക് തോമസ് മാത്യുവിന് വെടിയേറ്റു ഒന്നല്ല രണ്ട് കാലിലും വയറ്റെത്തും യൂണിറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തു ചോര ഒലിപ്പിച്ച് കിടന്ന് പിടയുന്ന സുഹൃത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഞാൻ കുഴങ്ങി നിൽക്കാനും പോകാനും വയ്യാത്ത സ്ഥിതി അവസാനം ഞാൻ നടന്നു എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന്റെ ദയനീയമായ അപേക്ഷ കേട്ട് ഞാൻ നിന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ അവന്റെ നെറ്റിയിലേക്ക് നിർവ്വഹിച്ചു വേദനാപൂർണവും ദയനീയവും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തതുമായ ജീവിതത്തെക്കാൾ നല്ലത് മരണമാണല്ലേ അച്ഛ ഇന്നവേ യുവർ റൈറ്റ് എങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്നെ ഒന്ന് കൊന്നുതരാമോ Don't be silly. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണ്ട അച്ഛൻ എന്നെ ഒന്ന് മരിക്കാൻ സഹായിക്കാമോ പ്ലീസ് 
Always remember to forget the things that made you sad. But always remember not to forget the things that made you glad. Ennan, adiri kete. Inno minde chari ram matra metalam na thulo. A thalar chira kora minde ke tan. Nyan unda. Sunide inda adhi unda. Ure kariya. Manas matram thalar adha suti ke. ഒരു ദിവസം മനസ്സും തളർന്നു പോയാലോ വെച്ച അന്ന് അന്നല്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് അന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ശാപമോഷം കാത്ത് കല്ലായി കിടന്ന അഹല്യ ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്ക് ശാപമോഷം തരാൻ ആരാ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ നടത്തി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് കൊണ്ടൊന്നും രാധയുടെ തലവേദനയുടെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ചെയ്ത ചികിത്സകളൊന്നും ഫലിച്ചിട്ടുമില്ല അങ്കിൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്കാനിൽ മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ നോട്ട് വി ഡു ദാറ്റ് സുധി എന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ അത് തന്നെ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും കേൾക്കണ്ടേ ഓക്കെ എങ്കിൽ വെല്ലൂർ സി എം സി ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഡോക്ടർ സുകുമാരൻ ഉണ്ടല്ലോ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്റെ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് അത് ഗീഹിം ലെറ്റർ ഓഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ അച്ഛാ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊന്നാ തുടങ്ങിയല്ലേ ആരെങ്കിലും ചേട്ടത്തിയിലൂടെ പോകണ്ടേ ഞാൻ പോവാ രാജ നിങ്ങൾ ഒരു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ് ഈ നീണ്ട യാത്രയും സ്ട്രെയിനും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അമ്മവാ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഏതിന്റെ ഈ വെല്ലൂർ പോക്കും ചികിത്സയും വേണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ അമ്മയെ വിളിക്കാം ഞാൻ അമ്മയോട് പൊയ്ക്കൊള്ളാം മോളെ നിനക്കൊരു ചെറിയ ചികിത്സ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ് ഈ കുടുംബത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഞാൻ വരാൻ നിന്റെ കൂടെ അല്ല ഈ കുടുംബത്തിൽ ഞാനെന്നൊരു മനുഷ്യജീവി വേറെ ഉണ്ട് ആ പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം സുതി കൂടെ പോട്ടെ മോനെ നിനക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പൊ നാളെ തന്നെ ഞാൻ ഡോക്ടർ സുമാറിനെ വിളിച്ച് മറ്റന്നാളത്തേക്ക് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല എല്ലാം ശരിയാവും ഗുഡ് നൈറ്റ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു വേലക്കാരുടെ സ്ഥാനം പോലും ഇല്ലേ നീ എന്താ രാധ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു ഈ വെല്ലൂർ പോക്കും ചികിത്സയൊന്നും വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇത്ര തവണ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ നിന്റെ ഈ മാറാത്ത തലവേദന ഓ തലവേദന ഞാനല്ലേ സഹിക്കുന്നത് നീ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ മരിച്ചാലേ നീ മരിക്കൂ എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കണമെങ്കിലും നിനക്ക് ആരോഗ്യം വേണ്ടേ ഞാൻ ആരോഗ്യം അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോ ചേട്ടനെ ആര് നോക്കും എന്റെ ശരീരം പണ്ടേ മരിച്ചു മനസ്സ് മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കും ആ മനസ്സിന്റെ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നീ സുഖമായിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണം ശരി ഞാൻ പോകാം സുഖം പറയിക്കൊള്ളൂ മാഡം ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഡ്രൈവർ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് കയറിക്കെ Thank <laughs> you. 
ഈ തലവേദന തുടങ്ങിട്ട് എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറെ നാളായി പണ്ടൊക്കെ വല്ലപ്പോഴേ വരാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈയിടെയാണ് കൂടെ കൂടെ വരാൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് സാധാരണ അറ്റാക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സമയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ രാത്രിയിലാണ് അധികം പിരീഡ് കാലത്ത് കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് വരാറുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ നാളെ രാവിലെ ആഹാരമൊന്നും കഴിക്കാതെ വരും വി ഷാൽ സ്റ്റാർട്ട് ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എത്ര സമയം എടുക്കും ഡോക്ടർ സമയമോ ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സ് ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം സ്കാനിങ് വേണോ വേണ്ടെന്ന് അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല യു ആർ ക്വൈറ്റ് നോർമൽ പേഴ്സൺ നോട്ട് എ സീരിയസ് പേഷ്യൻറ്റ് സോ ടുമോറോ മോർണിംഗ് ഷാർപ്പ് അറ്റ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഓക്കെ Excuse me, yes. can you give me two single rooms? Do you have a reservation? No, just a minute, sir. Sorry, sir. Now, there is a double room vacant room. Okay. Okay. Keep, please. എന്റെ കൂടെ ഈ മുറി കിടക്കാൻ പേടിയുണ്ടോ പേടിയൊന്നുമില്ല പേടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ലോബി പോയി കിടന്നോളാം അതേതായാലും വേണ്ട മനുഷ്യൻ ലൈംഗിക വികാരങ്ങളെ സപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും പലവിധത്തിൽ ബാധിക്കും ഇത് അതുപോലെ തൊന്നാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഏതായാലും ബാക്കി ടെസ്റ്റുകൾ കൂടി കഴിയട്ടെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ വേം വർക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി അല്പം പോലും ഉറങ്ങിയില്ല കണ്ണടച്ചാൽ എന്തൊക്കെയോ പേടി സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ചാണോ അയ്യോ അല്ല വെറും ടെൻഷൻ ആണ് വെറുതെ അതിൽ ആലോചിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ടെൻഷൻ മാറ്റാൻ എന്റെ മരുന്നുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ആരും മദ്യപിക്കാറില്ല ഞാനും മദ്യമാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അല്ലേ പിന്നെ മരുന്നാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് പ്യൂസ് ആണോ അല്ല പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടെൻഷൻ റിലീവറാണെന്ന് എങ്കിൽ തരൂ ഇത് കഴിച്ച ചത്തുപോകുന്നില്ലല്ലോ
മരിക്കാൻ പേടിയാണോ എന്തിനിപ്പ മരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മരിക്കുകയാണ് എനിക്കിപ്പോ മരിക്കാൻ മനസ്സില്ല എങ്കിൽ ജീവിക്കണം ജീവിക്കുകയാണല്ലോ എന്തിനെങ്ങനെ കുടിക്കുന്നത് അല്പം കുടിച്ചു നോക്കുന്നോ രുചി അറിയാൻ ഇല്ല വേഗം തയ്യാറാവും മണി എട്ടായി ലേറ്റ് ആവണ്ട നോക്കിയിടത്തോളം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്കാനിങ് നാളെ ഒമ്പതര മണിക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ രോഗം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു സ്കാനിങ് എന്ന കീറാ മുട്ടയും കീറി നാളെ ഫൈനൽ ഡയഗ്നൈസിസ് റിപ്പോർട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാ ഡോക്ടർ സുമാരൻ സോരാധ യു ആർ പെർഫെക്ട്ലി ഓൾ റൈറ്റ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എല്ലാ മരുന്നുകളും നിർത്തുക അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം കൂടി നമുക്ക് നടത്താം എന്താ ഓക്കെ ഡോക്ടർ മനസ്സിന്റെ മഞ്ചലിൽ തനിയേ മയങ്ങുന്ന മൗനമേ മധുരാനുഭൂതികൾ സ്വയമേ തിരയും മുഹൂർത്തമേ ഓർമ്മകളിൽ ഒഴുകി വരൂ നേർമയിഴും കുളിരുതിരു ഇനി ആയിരം ആശംസകൾ മനസ്സിന്റെ മഞ്ചലിൽ തനിയേ മയങ്ങുന്ന മൗനമേ മധുരാനുഭൂതികൾ സ്വയമേ തിരയും മുഹൂർത്തമേ അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോർമൽ ആണെന്നാണ് ഡോക്ടർ സുമാരൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നടത്തിയ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്
പിന്നെയാണ് സ്കാനിങ് ചെയ്തത് ഇൻ ന്യൂറോളജി സുകുമാരൻ ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് വെല്ലൂർ ചെന്നെ പിന്നെ ഒരാഴ്ച ചേട്ടത്തേക്ക് തലവേദന ഉണ്ടായുള്ളൂ സർപ്രൈസിങ് മോളെ നിനക്കിപ്പ തലവേദന വരാറുണ്ടോ ഭാഗ്യം ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു congratulations it is confirmed അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങളായില്ലേ ചിരിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ കരയായിരുന്നില്ലേ ഇനി അല്പം ചിരിക്കുന്നോണ്ട് അവകാതൊന്നുമില്ല ചിറ 
ಕಟ್ಟು ಬಂಧಂಗಳೇಣು ಆಕಲಂಗಳಿ ತಾರೆ ಆರಣ್ಯ ಕಾಂಡತ್ತಿಲೂಡೆ ಆಶ್ರಮವಾಡತ್ತಿಲೂಡೆ ಪುರು ಯುವತ ಬಸ ಕನ್ಯಗಯ ಕ್ಷಮಯುಡೆ ನಂದಿನಿ ತೋ ಆರಣ್ಯ ಕಾಂಡತ್ತಿಲೂಡೆ ಆಶ್ರಮವಾಡತ್ತಿಲು ಎನ್ನೋಡು ಪರ ಎಂದ ಈಡೆ ಚೇಟು ಕಿಚ್ಚು ಪದವಿಲ್ಲಾತ್ತರ ದುಃಖ ಒಂದು ಉಂಡ ಅಲ್ಲ ಎಂದೂ ಉಂಡ ನಾನೆಂದು ದುಃಖಿಸಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳು ನೀ ಎಂದಾಡಿ ಒಂದು ಮಿಂಡಾತದ ಚೋದಿಸಲು ಕೇಳಿಲ್ಲೇ ಚೋದಿಸದಕ್ಕೆ ಕೇಟು ಪರಯನುಳ್ಳದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಪರಯನ್ ಚೇದು ಪರನಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳು ಬಾಕಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಚೋದಿಕನೆ ಅಮ್ಮಿ ನಿನ್ನೋಡನ್ನು ಚೋದಿಕಿರದು ಎನಿಕೆಂದಿಗಳು ಮರುನ್ನು ವಾಂಗಿ ತರನು ಎಂದಿನ ಪಲ್ಲದವಳ ಇದು ಪರೆಯನು ಇನಿ ಆವರ್ತಿಕರು ಎನಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಪರೆಯನಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ನಿನಕ ಮರಣವಲ್ಲ ಜೀವಿತ ವಾಣೆ ತರ ಬೋನು ಪುದಿಯ ಜೀವಿತ ಕುಟುಂಬ ಕುಟಿಗಳ ಅಂಗನೆ ಅನೇಕ ಕಾಲನಿ ಆತ್ಮಾವಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿರೋಕೆ ಎಂಡ ಸುದ್ದಿ ಎನಿಕ ಮರಿಚ ಮದಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಟ ನಿಲ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ತನ್ನ ಅದನ್ನು ವಳಿ ಕಾಣ ಪಕ್ಷೆ ಅದನ್ನು ಮುಂಬ ಎಂಡೆಲ್ಲಾ ಮಾಯ ಸುಖವಾಟನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನರಗತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮೋಚನ ನಲ್ಗು ಎನ್ನಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಎಂದ ಜೀವಿತ ಅವಸಾನಿಪಿಕು ರಾಧೆ ಞಾನು ರಾಜಶೇಖರನೂ ಬಾಲ್ಯಕಾಲ ಸುಹೃತ್ತುಗಳ ಪಠಿಚದು ಒರಮಿಚ್ಚು ಆರ್ಮಿ ಚೇರ್ನು ಒರಮಿಚ್ಚು 
പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതും ഒരേ ദിവസം അതാണ് മോളെ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം അപ്പോ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്റെയും പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ പോയി കാണാം എന്റെ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്താണ് ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല ആരും അറിയുകയില്ല ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവനാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഇത് എന്നോടൊന്നും പറയരുത് എന്താച്ച ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് രാധ ഗർഭിണിയാണ് ആരാണെന്ന് പോലും അവൾ പറയുന്നില്ല അതെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അതറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ അറിഞ്ഞു അയാൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അയാൾ രാധയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അച്ഛൻ നടത്തി കൊടുക്കും രാധയ്ക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എങ്കിൽ അതറിയണ്ടേ ആദ്യം എനിക്കറിയാം സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം സുധാകര സുധി എന്താ നീ ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോണ്ട ബെറ്റർ ടെലിഫോൺ ആൻഡ് ഇൻഫോം ദം എന്താ കാര്യം പറയാം പോവാൻ ചേട്ടാ നീ ഇന്ന് പോവണ്ട എന്താ അച്ഛാ കാര്യമുണ്ട് പറയാം അയ്യോ അച്ഛാ എന്താ എന്റെ റിസൾട്ട് അറിയുന്ന ദിവസമല്ലേ പോയിട്ട് ഉടനെ വരാം എന്നാ ഡ്രൈവർ വിളിച്ച് കാർ എടുത്തിട്ട് പോ എന്റെയും നിന്റെയും ഈ കുടുംബത്തിന്റെയും രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നീ അനുസരിക്കുമോ അമ്മാവും പറഞ്ഞാൽ ഈ നിമിഷം ഞാൻ മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് മരിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര എളുപ്പമായ നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സുധാകരനോട് ആജ്ഞാപിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം നാളെ കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് സുധാകരന്റെയും രാധയുടെയും വിവാഹം നടക്കണം എതിർക്കാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ വേണ്ട രാധ പക്ഷെ രാജശേഖരൻ ഇവിടെ അല്പം ലീഗൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലേ ഐ നോ ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ആറേഴ് വർഷങ്ങളായി വെറും ജീവച്ഛവുമായി കഴിയുന്ന സുഖുവിനും രാധയും തമ്മിലൊരു ഡൈവേഴ്സ് നേടുക പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി മേ ബി യു ആർ റൈറ്റ് സുധി നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഞാൻ അച്ഛനെ അനുസരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ ഭേദം നിനക്ക് എന്നെ കൊല്ലാമായിരുന്നു എന്തിന് നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച കുറ്റത്തിന് അച്ഛൻ സാഹിത്യകാരന്റെ ശൈലിയിൽ സംസാരിക്കരുത് കടന്നു പോരാ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ വിളിച്ചിട്ടാ ഞാൻ വന്നത് സുധി ഈസ് ഓൾ ടെൻസ് പ്ലീസ് ലീവ് ഹിം അതല്ലെങ്കിൽ സത്യം കേൾക്കാൻ അച്ഛന് മനസ്സില്ല ധൈര്യമില്ല എന്ത് സത്യമാണോ നിനക്ക് ഘോഷിക്കാനുള്ളത് സ്വന്തം ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ അമ്മയെപ്പോലെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട ആ പാവം പെണ്ണുമായി അവിഹിത വീഴ്ച നടത്തിയിട്ട് അവൻ സത്യത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് തുടങ്ങുന്നു മൈ ഫുഡ് അച്ഛന്റെ ആ പാവം പെണ്ണ് ഈ വീട്ടിൽ വേലക്കാരിയായി 
ശമ്പളം പോലും ഇല്ലാത്ത വേലക്കാരിയായി കഴിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങളായില്ലേ സോ വാട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ആ പാവം പെണ്ണോട് കടുത്ത ക്രൂരത കാണിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ കരുണ കാണിച്ചു പോയി മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പേരിൽ വേലക്കാരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി ഞാനുള്ള വീട്ടുകാരെയൊക്കെ ശ്രമിച്ചു ഇതല്ലേ ഞാൻ ചെയ്ത കുറ്റം അതിന് അവളെ പിഴപ്പിച്ചിട്ട് വേണമായിരുന്നു വേണമായിരുന്നു ബട്ട് വൈ അവരുടെ അസുഖം മാറ്റാൻ മരവിച്ചു പോയി അവരുടെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി സ്റ്റോപ്പ് യുവർ ബ്ലഡി നോൺ സെൻസ് യു ആർ ട്രൈ ടു ടീച്ച് മീ അച്ഛന്റെ ഔന്നത്യം മറ്റാരേക്കാളും അധികം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എന്നെ സഹായിക്കുന്ന അച്ഛൻ നാളെ ശാന്തനാവുമ്പോൾ എന്നെ അനുമോദിക്കും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഐ ബെറ്റ് എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തിയ ദിവസം നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കി കരഞ്ഞപ്പോ നീ മാത്രം ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും നിന്റെ മനസ്സ് കരയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നിട്ടും നീ ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇപ്പോ കുറെ ദിവസങ്ങളായി നിന്റെ കണ്ണുനീര് ഞാൻ കാണുന്നു കാണാനല്ലാതെ കൈ ഉയർത്തി നിന്റെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കുവാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ മനസ്സുണ്ടെങ്കിലും നിന്റെ ദുഃഖം പങ്കിടാൻ എന്നെ അനുവദിക്കും പറയുമോളെ എന്തു പറ്റി നിനക്ക് എന്റെ പൊന്നിനോട് ഞാൻ എന്താ പറയാ എങ്ങനെയാ പറയാ സുഹുവിനെ എങ്ങനെ അറിയിക്കും അവനത് അറിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല സുഹുവിനോട് ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ അത് ഉടനെ വേണ്ട മറ്റന്നാൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി എനിക്ക് മറ്റൊരു വിവാഹം വേണ്ട എനിക്കതിന് കഴിയില്ല വിവാഹം വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ല അഭിനയമേ ഉള്ളൂ സുധി എന്തുവാണെങ്കിലും പറയൂ എനിക്ക് മറ്റൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ ധാരണ പിന്നെ എന്തിനാണ് സുധി ഈ അഗ്നി പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഈ വീട്ടിനുള്ളിൽ കരുണ മനുഷ്യ സ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വികാരങ്ങളെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പക്ഷേ സുധി എന്റെ സുഖവട്ടൻ എന്റെ സുഖവട്ടൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് മറ്റൊരു വിവാഹ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏക തടസ്സം അല്ലേ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ സ്വയം മരിക്കാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കും സ്വയം മരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനെ കഴിവുള്ള മറ്റാരെങ്കിലും സഹായിക്കണം അച്ഛാ ഞാൻ പാസ്സായി സർജറി ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ട് വെരി ഗുഡ് മതി കരഞ്ഞത് ഞാൻ പാസ്സായി കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഹാർട്ടി കൺഗ്രാറ്റ്സ്
ശുഭ <laughs> 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 സംഭവങ്ങളെല്ലാം സുബുവിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കും അവളുടെ മുഖത്തു നിന്ന് തന്നെ അതെല്ലാം കേട്ടതുകൊണ്ടാവാം സുബുവിന് താങ്ങാനാവാത്തൊരു ഷോക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യു മീൻ അപ്പോ എന്റെ മകൻ ഒരിക്കലും ശബ്ദിക്കില്ലേ പാലും ടാബ്ലറ്റ്സും കഴിക്കു കേട്ടാ ഞാനല്ലേ തരുന്നത് പ്ലീസ്
ഞാനും കൂടെ ഈ മുറിയിൽ കിടന്നോട്ടെ അതെന്താ ഈ മുറിയിൽ എന്നെ കാണുമ്പോൾ സുഖേട്ടിന് കൂടുതൽ വിഷമമാണ് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചില്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത്രയും വലിയ ക്രൂരത എന്റെ സുഖമായിട്ട്
എല്ലാ വേദനകളും മറന്ന് ചേട്ടന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാം തരട്ടെ എന്റെ പാവസുഖനെ കൊന്നല്ലോ സുഖുവിന്റെ മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂറായി കാണും മരണമല്ല കൊലപാതകം എന്റെ ചേട്ടൻ മരിച്ചതല്ല കൊന്നതാണ് ആര് സ്വന്തം ഭാര്യ ശീലാവതി ചമഞ്ഞിടുന്ന എന്റെ ചേട്ടത്തിയമ്മ മോളെ സുനിതേ മറ്റൊരാൾക്കെതിരായിട്ട് ഒരാരോപണം നടത്തുമ്പോൾ അതിന് തെളിവ് വേണം കാരണം വേണം അപ്പോൾ നമ്മെ ഭരിക്കേണ്ടത് വികാരമല്ല വിവേകമാണ് തെളിവുണ്ട് കാരണമുണ്ട് എന്ത് തെളിവ് ഇന്നലെ രാത്രി പത്ത് പതിനാറ് ഉറക്ക ഗുളികകൾ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ കാലിക്കുപ്പി സുഹൃത്തിന്റെ കട്ടിലിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നു സുഹൃത്തും തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് വാർഡ്രോബ് തുറന്ന് ഗുളി എടുത്ത് കഴിക്കില്ലല്ലോ ഇത്രയും തെളിവ് പോരെ എങ്കിലും ഇനിയും തെളിവും കാരണങ്ങളും വേണം പക്ഷേ സുനിലേ ആ സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് എല്ലാം സുഖിന് കൊടുത്തത് രാധയാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം അങ്കൾ ആവശ്യമില്ലാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുകയാണ് അല്ല കുട്ടി ഞാൻ വക്കീലല്ലോ ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലേ ഞാനും ഒരു ചെറിയ ഡോക്ടറാണ് കളിക്കുട്ടി ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് എന്റെ എല്ലാമായ സുഖവട്ടിന് ഈ ലോകത്തിലെ നിത്യ നരകത്തിൽ നിന്നും മോചനം നൽകും എന്നിട്ടേ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കൂ എന്താ സുഖട്ട ഉറങ്ങാത്തത് സുനിത നമ്മ ചിലപ്പോൾ എന്താ കഴിക്കാത്ത എന്റെ സുഖമായി ഉറങ്ങുമായിരുന്നില്ലേ പിൽസ് ഞാൻ തരട്ടെ Tell you did it. Why did you kill my poor brother? Raja Shagarin, it's time to go. We're going to take a look at the three of us. Vena, Sugu Meirichu. We're all going to be sick. But, സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മിൽ ചിലരെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നാണ് ഈ മരണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ക്ലീൻ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതാം അങ്ങനെ ഡോക്ടർ മേത്യൂസ് എന്താണ് കുട്ടി നീ എന്നെ വിളിച്ചത് ഡോക്ടർ മേത്യൂസ് എന്ന് അങ്കിളെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്റെ ചേട്ടനെ കൊല ചെയ്തതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതൊരു സ്വാഭാവിക മരണമാണെന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതാൻ തയ്യാറാവുന്ന നിങ്ങളെ എനിക്ക് ബഹുമാനിക്കാനാവുന്നില്ല സുഗുവിന്റെ മരണം മരണമല്ല കൊലപാതകം മരണമാണെന്ന് ഞാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്താൽ കൊലക്കേസിൽ നിങ്ങൾ പ്രതിയാവും എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വാലിഡിറ്റി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അസാധുവാക്കി കളയും എങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല മാത്യൂസ് പ്ലീസ് ഡോൺ ഗോ എന്റെ ചേട്ടനെ ഉറക്ക ഗുളികകൾ വാരി കൊടുത്ത് കൊന്നത് ഇവളാണ് ഇവൾ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിൽ സുഖിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുമെന്ന് ആരും കരുതണ്ട എന്റെ സുഖവട്ടം മരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എന്റെ വൃത്തികെട്ട സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കറിയാം സുഖവട്ടിന് കൊന്നത് ആരാണെന്ന് എങ്കിൽ പറയൂ ഇത് 
എന്റെ സുഹൃത്തിനെ കൊന്നത് സുധാകരനാണ് ഞാനോ ഭ്രാന്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്കിൾ സുധാകരൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ചേട്ടന് മരിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു എന്താ സുധി കേൾക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു വാട്ട് മേഡ് യു ടു സേ ദാറ്റ് എന്റെ സ്വന്തം ചേട്ടനാണ് പക്ഷെ ചേട്ടൻ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കാണ് പ്രയോജനം ചേട്ടനുണ്ടോ കുടുംബത്തിനുണ്ടോ ലോകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമല്ല ചേട്ടൻ എന്നെയും മറ്റുള്ളവർക്കും തീരാത്ത ഭാരവും വേദനയുമാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വയം മരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനെ കഴിവുള്ള മറ്റാരെങ്കിലും സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇന്നലെ രാത്രി നീ അത് ചെയ്തു അല്ലേ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ശരിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തില്ല സുധാകരൻ മേഴ്സിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ആശയമാവാം പക്ഷേ നിയമം അത് ഇന്ന് വരെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല നീ ഒരു പക്ഷേ കൊലപാതകത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും നിങ്ങളാണിത് ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കച്ച കിട്ടി ഇറങ്ങുന്നാണല്ലോ ഞാൻ പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ കൊലക്കുറ്റം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കണോ എന്റെ സുഖത്തിന് ഉറക്കുകളിൽ കൊടുത്തു കൊന്നത് എന്നെ പൊന്നു ചിലമ്പിക്കൂ എന്നെ തൂക്കി കൊല്ലാൻ വിധിക്കൂ അമ്മാവാ എന്നെ പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കൂ അങ്കിൾ അങ്കിൾ നിങ്ങൾ പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്യൂ സുനിതന്നെയെങ്കിലും അത് ചെയ്യ സുധാകരൻ പറയും പോലെ മരണ സുഹൃത്തിന് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ആ അനുഗ്രഹം ഞാൻ നിമിത്തം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് അതൊരു ആശ്വാസമാണ് രാജശേഖരൻ നായരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ മൂത്ത മകൻ സുകുമാരനെ ഉറക്ക ഉളിയിൽ കൊടുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയത് അവന്റെ അച്ഛനാണ് കൊലപാതകയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അച്ഛൻ സ്വയം കുറ്റമേൽക്കുകയാണ് ഞാനിത് സമ്മതിക്കില്ല അച്ഛൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇല്ല എന്റെ അമ്മ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യില്ല രാജശേഖരൻ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ മകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ എനിക്ക് മരിക്കണമെന്ന് മോനെ നിന്റെ ശരീരം മാത്രമേ തളർന്നിട്ടുള്ളൂ ആ കുറവ് നികത്താൻ രാധയുണ്ട് സുനിതയുണ്ട് ഞാനുണ്ട് മനസ്സ് മാത്രം തളരാതെ സൂക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി എന്നെ നോക്കിയിട്ട് എന്റെ മോൻ ചോദിച്ചു ഒരു ദിവസം മനസ്സും തളർന്നാലോ അച്ഛാ എന്ന് അന്ന് ഞാൻ നിന്നെ മരിക്കാൻ സഹായിക്കാമെന്ന് ഞാൻ അവൻ ഉറപ്പു കൊടുത്തു ഇന്നലെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ മകന്റെ മനസ്സും തളർന്നിരിക്കുന്നു മോനെ സുഖ മോനെ നിനക്ക് മരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉറപ്പാണോ 
അച്ഛൻ സഹായിക്കണം 